berhasil dapat penerbangan untuk murid darah itu. Apa lo bakal kasih gue kesempatan untuk mulai semuanya dari awal? Gue janji, gue bakal dapetin ramuan pemuruh darah itu. Please lo tunggu gue, Cid. Harga, seandainya lo tahu, kalau gue juga pengen balik sama lo. Gue pengen kita saling nyayangin kayak dulu lagi. Tante, serius mau kasih kitab ini ke saya? Tante ingin kekuatan kamu sebagai bangsa singa bertambah. Jadi kalau Barat tidak bisa diandalkan, Tante masih bisa mengandalkan kamu. Ini adalah pasukan harimau yang saya ciptakan untuk mengalahkan kamu, Siswono. Kali ini saya yakin, kamu gak akan bisa lolos. Dendam kelima manusia harimau akan terbalaskan. Ya. Dia yang sedang bertarung. Dia mempertaruhkan nyawanya. Demi melindungi. Tekadku semakin bulat. Aku harus menjadi manusia harimau terkuat di muka bumi ini. Demi melindungi kedua putriku. Citra dan Jihad. Kalau emang kalian benar-benar nginjak darah saya, kalian harus tungguin siapa yang berhak buat ngedapetin darah saya. Bangsa harimau itu jauh lebih kuat. Jadi kamu tidak ingin menyerahkannya untuk bangsa sini? Saya gak akan pernah menyerahkan darah keturunan terpilih untuk musuh bebuyutan saya. Citra, jangan-jangan Citra kenapa apa bar? Iya benar. Gua harus selamatin dia. Diam kamu, diam. Citra mau. Citra, pergi dari sini Cit. Apa yang kamu lakukan? Jangan kejar. Reno, bom bom. Bar. Bantuin gua bawa nyawa pergi. Gue takut dia nyakitin Citra. Tapi, Bar. Cepat! Eh, lepasin Tante! Bawa dia sekarang. Bar! Lepasin Tante! Kita harus menemukan Citra sebelum darahnya diambil oleh Simba. Baik, Jadi. Aku gak akan biarin siapapun yakin Citra. Kamu selalu membela Citra dibandingkan Mama dan Bangsa Singa. Kenapa sih? Mulai sekarang, Mama tidak akan anggap kamu sebagai anak Mama lagi. Sekarang, kamu pergi dari sini. Tanpa disuruh juga aku bakal pergi. Aku udah muak di sini, Ma. Reno! Reno! 
Ya, Tante, kenapa? Reno, Tante mau kamu mempelajari kitab ilmu singa yang sudah Tante kasih sama kamu. Tante ingin ilmu kamu segera bertambah. Dengan begitu, kamu bisa menggantikan posisi Bara menjadi pemimpin bangsa singa. Bara sudah tidak bisa lagi diandalkan. Uh, baik, Tante. Saya akan segera mempelajari ilmu dari kitab itu, secepatnya. Tante percaya sama kamu. Iya, kamu tenang aja. Ya udah, kamu semangat terus ya. Ini demi impian kamu jadi pemimpin bahasa singa. Ya, makasih ya sayangnya. Oke, okay, bye. Bombo, lu udah tadi di situ. Lu dengar pembicaraan gue tadi di telepon. Dengar? Lu serius? Serius. Cie, lagi ngomongin makanan kan ya? Kau mingguling. Gue jadi lapar banget, Seno, dengar ya, ya bon. Untung aja si Bambung suka budek kalau lagi lapar. Syukur deh, dia gak denger. Udah ya, panggung lima jam, ya, anterin gue cari makan, yuk. Lapar banget gue deh kemarin, soalnya lo makan. Cari makan sendiri sana. Jangan maksa-maksa. Reno, lu tega apa sama gue, Reno? Lo tuh sahabat lu, Reno! Gak Bem, makasih ya kalian udah nganterin gue sampai rumah. Ya udah gue masuk duluan ya. Eh, tunggu sih. Ada apa gak? Gue sama Bebe udah dapat petunjuk tentang ramuan pemurid darah itu. Ada seorang ahli pengobatan. Namanya Durno Pamungkas. Kata orang, dia punya informasi tentang ramuan itu. Iya, Cid. Kita udah nemuin ahli pengobatan itu. Tapi, itu semua gagal gara-gara Erin. Ya, mudah lah, Bem. Cid. Tapi, gue janji. Gue bakal terus berusaha untuk dapetin ramuan itu buat lo. Gue jadi gak enak sama Arga. Gue udah mutusin Arga dan jadian sama Bara. Tapi Arga masih mau bantuin gue buat nyari ramuan itu. Uh, Ega, lo gak usah susah payah buat nyari ramuan itu buat gue. Karena mulai sekarang, lo harus ngejauhin gue, Ega. Tapi gimana caranya? Sayang banget sama lu, sih. Ya pokoknya lu harus bisa, Ga. Lu harus bisa ngejauhin gue, lu harus bisa ngelupain gue. Cuk, lu ngomong semua ini, kesannya kayak semuanya itu gampang buat gue. Tapi kenyataannya ini sulit buat gue, Cid. Udah, Jihan. Gak perlu dipegangin, saya udah sembuh. Apa lah om, daripada om sakit lagi? Kamu udah terlalu baik sama saya. Ya, sekali-sekali om. Ya. Om Jismono sama Jiren kelihatannya akrab banget. Kayak papa sama anaknya. Om Jismono bener-bener beda kalau lagi sama Jiren. Ya, Bem. 
Citra. Mau ngapain lagi dia kesini? Kamu selalu aja melanggar larangan papa. Harga tadi nolongin Citra, Pak. Soalnya Citra dikejar sama manusia harimau sama manusia singa. Mereka berebut pengen ngincer darah Citra. Gali dan Sinta sudah keterlaluan. Untung saja kekuatanku sudah kembali pulih. Jadi aku bisa membalas perbuatan mereka kepada Citra. Papa sendiri? Kenapa nggak ngasih tahu Citra kalau Papa luka? Malahan Jihan yang lebih tahu dan ngobatin Papa. Papa. Citra tahu Papa lebih percaya sama Jihan daripada sama Citra. Citra ngerti kok, Pak. Papa manusia harimau. Jihan manusia serigala. Dan Citra. Citra itu cuma keturunan manusia harimau dan manusia singa, Pak. Kita nggak bisa berubah. Makanya Papa nggak nganggap Citra, kan? Cuma gak mau kamu. Eh, Pak. Citra kecewa sama Papa. Enggak, Beb. Enggak. Tunggu, tunggu, tunggu. Gue bisa jelasin kenapa gue nolongin Oksis Wono. Awalnya gue memang marah sama lo. Karena Oksis Wono sakit dan lo gak bilang sama gue. Tapi sekarang gue nanti. Apa alasannya kenapa lo ngelakuin semua itu? Maksud lo? Lo pasti kangen kan? Sama sosok sama rumbuk lo. Dan lo nemuin sosok itu di, di Om Siswono. Makanya lo berusaha untuk melindungi dia. Ya Han, kita ngerti kok. Lo udah mulai care sama Om Sisono. Tapi lo juga harus hati-hati ya. Soalnya kan kita belum tahu sebenarnya apa yang direncanain sama Om Sisono. Arga sama Bambi benar. Gue nemuin sosok seorang ayah dalam diri Om Sisono. Gue juga nggak tahu kenapa gue ngerasa begitu. Aku harus mencari gali dan pasukan manusia harimau. Begitu juga dengan Sinta. Dengan pasukan singanya. Mereka harus dibeli pelajaran. Mereka sudah berani mengusik Citra. Gara-gara kamu dan pasukan singamu. Rencana aku menangkap Citra jadi berantakan. Citra bukan milik kamu, Gali. Siapa yang lebih kuat di sini? Dialah yang berhak mendapatkan Citra. Aku akan tunjukkan, bangsa singa lebih hebat daripada bangsa harimau. Bagus. Sekarang saatnya aku mikir mereka. Serang mereka. Habisi dia. Berapa banyak pasukan kalian? Tidak akan mungkin bisa mengalahkanku. Jauhi Citra. Atau aku akan singkirkan kalian untuk selamanya. Lama-lama kesabaranku habis. Harus bagaimana kita menyingkirkan si suami? Dia memang sulit dikalahkan. Kita nggak tahu Dunu Pamungkas itu kayak apa. Dunu Pamungkas. Yeah. <laughs>
bisa sopan kan? Duduk dulu itu guru. Kamu tuh saya panggil ke sini kamu sebagai ketua osis, kan? Masa nanganin pensi aja enggak pecus. Pak, this must this something wrong. Oke, okay, ini pasti ada yang salah, Bapak. Ini pasti ada yang salah. This must be jai, 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 jai. Bapak sudah putuskan bahwa akan ada pergantian ketua osis baru. kita akan mengadakan pemilihan ketua osis yang baru sebagai pengganti Naomi. Begitu siapapun kalian boleh ikut menjadi ketua osis. Tugas ada kesempatan buat lo bisa dapat citra lagi. Bos lo kali aja Om Sisono bisa berubah pandangan dan ngizinin lo deket sama Citra. Benar juga lo ya. Uh, Pak Dudung, saya siap. Saya mau mencalonkan diri jadi calon ketua OSIS. Uh, saya juga, Pak. Bagus. Nama kalian akan Bapak catat, ya. Bara dan Arga. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Yos, ikut. Oke. Okay. Lihat aja nanti siapa yang jadi ketua OSIS. Citra. Um, gua harap lo mau jadi tim sukses gua untuk jadi ketua OSIS yang baru, Cit. Rencana buat jadi tim sukses lo. Iya gak, pokoknya spanduk, terus poster, uh, apa lagi, Mem? Ubul-ubul. Nah, itu dia. Pokoknya kita disiapin buat lo. Yoi. Um, kamu jadi tim sukses aku ya? Please. Aku kan butuh dukungan dari kamu. supaya lo jadi ketua osis. Gue yakin moga kalau misalnya rencana kita berjalan dengan mulus, Cina pasti bakal deket lagi sama lo. Kenapa Arga nggak ngejar gue lagi? Dia lebih melicihan daripada gue. Citra. 
kenapa? Gak apa-apa, Kobar. Ya udah, yuk. Arga sama Bara, dia kan mau pemilihan ketua OSIS. Pak Dudung ikutan kampanye? Ya, gak bantuin mereka aja. Pak Dudung hebat juga ya. Bisa adil sama Arga sama Bara, bantuin dua-duanya. Gak nyangka, bijaksana juga. Ya, saya gak di sini aja. Di rumah juga saya bijaksana sebagai kepala rumah tangga. Kalau gak percaya, kita nikah. Bisa adil. Shhh. Udah, gak usah cari-cari kesempatan. Dia tuh. Iya, ntar aja. Ih, jadi penasaran kan? Coba lihat. lihat. Kok ayam yang bulbul susan? Ini kan juga salah satu kampanye saya untuk memenangkan mendapatkan kursi di hatimu, Bu Susan. Nah, dulu malu-maluin aja sih. Buang nggak? Jangan dong. Buang. Jangan. Ya, 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 ya. ya. Ah. Ah, ya udah, kalau hmm, capek capek, kalau nggak mau dengan itu jangan kata-kata aja deh. I love you, Bu Susan. I don't love you, Pak Dudung. Ora popo. Namun siang-siang Mikirin Arga ya? Enggak, aku gak mikirin Arga, Fir Gue lagi mikirin Jihan Jihan? Jihan ngapain lo pikirin? Ya enggak, Fir Gue gak rasa heran aja sama Jihan Makin kesini kok Dia sama wakap gue jadi makin dekat Bukan mereka jadi baik banget sekarang Oh, kalau itu sih gue nggak heran. Dia kan emang pengen saingan sama lo. Bukan cuma pengen rebut harga dari lo, tapi ngerebut perhatian bokap lo juga. Iya, iya, tapi kan? Udah deh, kalau misalkan lo nggak tahan, mending lo pikirin caranya buat ngusir Cihan jauh-jauh dari rumah lo. Gue pasti bantuin lo. Kita tahu soal Durna Pamungkas, ahli pengobatan misterius itu. Dan katanya dia punya ramuan itu. Nah, masalahnya kita nggak tahu Durna Pamungkas itu kayak apa. Durna Pamungkas. Ya udah, coba nanti gue tanya sama Om Siswono. Mungkin dia tahu soal ini. Durno Pamungkas. Iya tante, Arga tadi nyebut-nyebut nama itu terus dan mereka yakin kalau Durno Pamungkas itu punya ramuan pemudi darah. Dari mana kamu tahu soal Durno Pamungkas? Iya, saya pernah dengar aja Om. Terus karena saya penasaran dan mungkin Om Siswono tahu, jadi saya tanyain deh sama Om Siswono. Jihan, mulai sekarang jangan pernah sebut nama itu lagi. Kamu ngerti? Aneh banget. Kenapa?
kenapa mukanya Om Siswono tiba-tiba berubah jadi tegang pas dengar nama itu. Masa iya sih Om Siswono takut? Coba gue telepon harga deh. Halo, Ga? Ya, barusan gue tanyain sama Om Siswono soal Durno Pamungkas. Terus ekspresinya berubah jadi tegang gitu, Ga? Pasti Om Siswono tahu soal Durno Pamungkas, kan? Kalau enggak, mana mungkin reaksi jadi ketakutan kayak gitu? Iya, Ga, bisa jadi. Ya udah, lo awasin terus Om Siswono ya. Kalau lo dapat kabar soal Durno Pamungkas, please lo sama kabarin gue. Oke, okay, Ga. Oke, okay, thanks ya. Gue juga harus tanya tau. Sebenernya ada hubungan apa sih Om Siswono sama Durno Pak Mukas? Ada apa, Cid? Kenapa lo sampai manggil gue kesini? Ada yang mau gue omongin tentang Jihan, Bem. Jihan? Emang ada masalah apa lagi? Sebenernya gue... Gue kurang setuju Jihan tinggal di rumah gue. Tapi juga gue... Gue gak bisa saya anak yang ngusir dia kayak gitu. Apalagi dia udah deket sama bokap gue. Lo mau bantuin gue ya, Bem? Lo bantuin gue buat cariin siapa sebenarnya serigala yang udah digigit Jihan. Sampai Jihan kena kutukan jadi manusia serigala kayak gitu. Karena kalau kayak gitu, Jihan bisa keluar dari rumah gue. Karena tujuannya udah tercapai. Oke. Okay. Gue mau bantuin lo. Lo serius, Bem? Apa aja yang bisa bikin Jihan bahagia, pasti bakal gue lakuin. Bem, kenapa? Han, gue cuma pengen bilang, kalau gue bakal bantuin lo nyari serigala yang udah gigit lo. Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Ya gue pengen lo pergi dari rumah ini, Han. Gue khawatir sama lo. Gue takut lo kenapa-napa, Han. Om Sisono tuh jahat, Han. Dia bakal ngelakuin apa aja buat ngelenjapin semua musuh-musuhnya. Termasuk bangsa Serigala. Gak perlu, Bem. Mending sekarang lo bantuin Arga nyari ramuan pemuri darah buat Citra. Ya, tapi gue lebih peduli sama lo, Han. Bem, gue bisa jaga diri gue sendiri. Lo gak perlu repot-repot ngelakuin itu. Ya ampun, Han. Gue justru mau ngelakuin ini buat lo. Karena gue suka sama lo, Han. Kenapa lo gak pernah sadar sih sama perasaan gue? Bem, gue janji kok. Gue bakal baik-baik aja. Makasih ya. Lo udah khawatir sama gue. Lo emang temen gue yang paling baik, Bem. Sampai kapan lo nganggap gue sebagai temen, Han? Gue sebenarnya pengen lo jadi pacar gue. Oh, 
Ternyata capek banget ya. Oh, tenang aja, baby. Take it easy. Kan ada aku, sekretaris hati kamu yang siap bantuin kamu kapan aja. <laughs> oh, tuh kan. Kamu jadi sweaty-sweaty gitu, keringatan. Aku ikhlasin ya, sayang. Uh, uh. You're so beautiful. Aku makin cinta sama kamu. Suwe. Uh, hei, Sotomi, apa yang kamu pikirin tentang OSIS? Eh, gak pernah. Bapak ngeliat kerjaan kamu ngelamun aja. Mentang-mentang handsome, handsome. Hepo. Eh, Bapak, please ya Bapak nih. Please, saya kasih tahu ya. Saya itu sewa... Eh. Kita pergi aja dari sini. Ngapain sih lo gak lihat? Gue udah keberatan nih bawa ginian. Kita udah keparasan. Kita kan mau ke Allah. Situ gue mau. Eh, yang yang itu kalau udah siap, lu pasang dekat pos itu ya. Good, good, good. Bagus. Gimana ya? Biar gua bisa ngalahin harga. Gimana pun caranya gua harus jadi ketua OSIS biar gua bisa dapetin Citra. Kenapa sih? Gue punya berita penting buat lo. Berita apaan? Sebut gue. Ayo sih. Ada apa sih, Bom? Hah? Gue pas soal harga sama teman-temannya Lagi nyari Durno Pamungkas. Durno Pamungkas? Iya, Bar. Dia itu ahli pengobatan. Dan dia tahu di mana ramuan pamuri darah buat si Citra. Oke. 
Thanks ya, Bob. Gue jadi punya ide. Tapi ngomong-ngomong, lu tau gak ciri khasnya Duro Pamungkas yang lagi dicari harga? Tau, 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 tau. tau. Kalau gak salah dia itu tua, huh? terus rambutnya putih panjang gitu. Oke, okay, oke. Okay. Gue tau harus ngapain. Semoga ajar pembelian itu sesuai belum dimulai. Orang itu? Jangan-jangan. Dulu kamu kas. Pak! Pak tunggu pak! 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 Pak tunggu pak! Pak Duduk, Pak Mungas. Tunggu, Pak. Eh, Gal, kemana sih? Si Arga mana sih? Udah ada kabar belum? Belum, Han. Gue udah tadi udah nyomain telepon, tapi kayaknya HP Nyarga nggak ada sinyal deh. Aduh, kalau dia nggak datang, dia bisa didiskualifikasi, Bem. Dia bisa kalah. Siapa masuk, Pak Han? Arga nggak datang hari ini? Iya, Cid. Gue udah coba nyari ke rumahnya, tapi katanya Arga udah berangkat. Iya, terus Arga kemana, Bem? Gue takut Arga kenapa-napa. Nomor Arga gak aktif lagi. Kita gak bisa diem aja kayak gini. Kita harus nyari Arga sekarang juga. Gimana kalau kita berpencar aja biar cepat ketemu ya? Gue setuju. Tunggu. Kok mom? Kaget ya, ternyata orang yang lu cari pokoknya ganteng kayak gue. Kok mom pasti disuruh bara buat ngerjain gue? Kurang ajar. Gue harus balik ke sekolah. Bisa-bisa gue didiskualifikasi jadi ketua OSIS. Ya, meskipun gue gak punya bukti kalau Allah yang bikin Arga gagal jadi ketua OSIS. Tapi gue curiga sama lo, Ber.
Ya ampun, Ga. Lo di mana sih? Gua yakin Arga nggak akan muncul. Jangan-jangan Bara yang udah bikin Arga nggak datang ke sekolah. Saya akan mulai itu. Maaf saya terlambat. Uh, saya boleh sampaikan orasi saya sekarang, Pak? Pak, Pak, nggak bisa gitu dong, Pak. Dia kan udah lewat ketua ketiga. Berarti dia diskualifikasi. Dia nggak berhak untuk menjadi kandidat ketua asis. Haji, Haji! beberapa detik, masa sih nggak ada toleransi? Iya pak, kasih harga kesempatan dong. Oh nggak oh, bisa gitu dong pak, itu namanya ngelanggar peraturan. Baru jangan ngomong-ngomongin Pak Dudung deh. Hah, diam lo, ngapain lo baru datang datang udah ikut campur aja, udah lo diam aja. Jauh 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 jauh. Pak Dudu harusnya lebih tegas sama Arga, Pak. Pak. Saya setuju sama Bara. Arga sudah datang terlambat. Jadi Arga harus didiskualifikasi.
Puas lo bar. Mm -hmm. Oke. Okay. Kali ini lo bisa menang dengan cara licik lo. Tapi lo harus ingat. Gue bakal bisa balas lo dengan cara gue yang lebih sportif. Jujur sama gue, apa yang udah lo lakuin sama Arga sampai Arga telat datang ke sekolah? Lo, Cid, aku kan dari tadi di sekolah, Cid. Kok kamu bisa sih ya, nuduh gitu aja? Emang kamu nyebukti? Aku sama sekali masih gak ngerti, Cid. Kenapa kamu lebih perhatian ke Arga? Kalian kan udah putusan, sekarang kamu jadi milik aku, Cid. Harusnya kamu itu lebih perhatian ke aku daripada Arga. Ber, lo boleh aja ngimpi kalau gue jadi milik lo. Tapi kenyataannya apa? Gue bukan milik siapa-siapa, Ber. Jadi lo gak bisa maksa gue. Ya, meskipun gue gak punya bukti kalau lo yang bikin Arga gagal jadi ketua OSIS. Tapi gue curiga sama lo, Ber. Oke, tadi itu cuma contoh kecil -cuk. Aku masih bisa ngelakuin yang lebih gara -gara. Sekarang, aku itu. Kamu milih apa? Kamu menurut sama aku? Atau kamu melihat sama yang kamu sama benar Pelan-pelan, gua akan bikin lu ngelupain harga, Cid. <laughs> Supaya selamanya lu bisa jadi milik gua. Gua mau nuntut tanggung jawab lo, Bar. Gara-gara lo curang. Arga jadi gagal jadi ketua OSIS. Terus, lo mau nantangin gua? Ayo. Soalnya tadi gue lewat deket situ. Kalau enggak, gue enggak tahu deh sekarang udah jadi kayak apaan. Thanks, Jan. Lo udah nyelamatin gue. Lagian lo kenapa sih nekat ngelawan Bara? Sekarang tuh kekuatannya Bara udah makin kuat, Bem. Lo enggak bakal menang ngelawan dia. Kalau bukan gue yang ngelawan Bara, pasti lo yang akan ngelawan Bara. Karena Bara udah nyurangin harga. Jadi mendingan gue yang babak belur dihajar Bara daripada lo yang sakit. Hmm, tuh kan. Mulai. Gue bilangin malah ngeliatin gue. Emang kenapa sih Bem ada cabai di gigi gue? Enggak, enggak, enggak kan. Lo, lo kelihatan cantik. <tuh> Bem, BTW thanks ya. Gak apa Ya, gue tahu. Sebenarnya lo ngelawan Bara itu karena dia yang udah nyerangin harga. Lo gak mau gue nyerang Bara, makanya lo yang serang dia dulu. Akhirnya Jihan tahu juga. Ini saatnya gue minta dia untuk move on. Sekalian, gue nembak dia aja deh. Gue udah gak tahan, pengen jujur. Lo sehat, Bem? Sebenarnya... Gue pengen ngomong sesuatu sama lo, Han. Sebenarnya gue... Bentar, bentar, Bem. Halo? Kamu di mana, Jihan? Ini sudah sore. Ayo cepat pulang. Uh, iya, iya, Om. Aduh, Bem. Sorry banget ya. Om siswa udah nyariin gue. Lo cepet sembuh. Bye. Lo serius, Bang? Serius, 
lah bang. Sumpah demi makan mie ayam nih kalau bohong gue. Si Reno tuh pulang kampung lagi. Tuh ben raja tuh anak. Terus lu tau gak dia mau ngapain? <laughs> Mana kayak tehe. Ayam gue lagi. Gue lama kelamaan makin curiga sama dia. Jangan-jangan dia dia nyembunyi sesuatu dari kita bang. Lu, lu lihat gak tinggal punya? Belakangnya kan makin aneh. Nah. Kalau itu gue setuju sama lu, gue juga bingung. Kenapa ya belakangan ini tuh dia suka aneh gitu ya? Gue harus cari tahu apa yang lagi dilakukan Reno. Kamu udah makin hebat. Aku yakin. Sekarang kekuatan kamu udah bisa nenengin kekuatannya Bara. Makasih, Fia. Emang itu tujuanku. Terus apa lagi yang kamu tunggu? Sebelum aku nyerang Bara, aku harus berhasil ngerebut ramuan puni darah itu buat kamu. Aku pengen kamu sembuh. Kenapa kita ngejar aja sih? Mari kita harus segerin Reno. Reno, ntar dulu, Bom. Mumpung kita punya kesempatan sekarang, kita ikutin harga. Gue curiga sama dia. Dia pasti lagi nyari ramuan puri darah. Oke, okay. baiklah. Ayo. Hah. Bara sama bom pasti masih gak tahu kalau gue udah tahu mereka yang ngikutin gue. Gilang kemana harga? Tadi Plesar masih di depan kita ya, Bar? Iya. Nyari gue. Gue tahu. Lu lagi nyari Durno Pamungkas kan? Sekarang kasih tahu kita di mana ramuan pemberi darah itu. <tuh> Ngapain gue capek-capek ngasih tahu ke lu? Emang lu segitu malesnya? Usaha. Sampai nggak mau cari sendiri. Lu nggak usah banyak ngomong. Ban, hajar aja ban. Kabur! Ya terjar! Mau kemana lo? Akhirnya gue ketemu sama lo, Ren. Sekarang, kita bisa habisin harga. Gue datang ke sini, bukan buat bantuin lo, Bang. Gue mau nemuin harga. Karena gue mau dapetin ramuan penghuni darah itu. Lo berdua pikiran. Itu sama aja lo ngelawan gue, Ren. Gue pengen bintang. Lo harus nurutin perintah-perintah gue. Itu dulu, tapi keadaan sekarang berubah. Gua nggak takut buat lawan. Jurus dari Kitab Singa. Dari mana Reno bisa ngosain jurus-jurus itu? Wow, Reno benar-benar berubah. Dia bisa dapetin jurus baru dan bisa ngadepin Bara. Widih, dahsyat jurus lo luar biasa. <laughs> Hebat, Reno. Kenapa lo diem aja? Hm. Lo nggak bisa ngadepin jurus baru gue ya? Gue bisa ngadepin apa aja. Kasih tau gue, dari mana lu tahu soal jurus-jurus kitab singa itu? Mama! Mama! Kenapa, Pak? Kenapa?
kenapa kamu datang lagi? Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa. Aku nggak mau bahas soal itu. Aku cuma pengen mama jujur. Bener apa enggak, Ma? Mama ngasih Reno kitab singa supaya dia bisa ningkatin ilmunya. Iya. Memang mama yang kasih. Mama sudah tidak mau mengharapkan kamu lagi. Jadi mama meminta Reno untuk menggantikan posisi kamu sebagai pemimpin bangsa singa. Sekarang Reno sudah berhasil meningkatkan ilmunya. Dengan mempelajari jurus kitab singa. Sekarang udah jelas kan? Gue cuma ikutin perintah aja. Siapa itu? Bar, lo ngapain di sini? Bar. Gue bisa aja laporin lo ke bokap gue sekarang. Mending lo sekarang pergi, Bar. Daripada gue laporin sama papa, dan lo diusir dari sini. Cid, aku, aku gak tahu mau cerita ke siapa lagi, Cid. Aku cuma punya kamu sekarang. Emangnya ada masalah apa lagi? Demi kamu, aku ngelawan mama lagi. Mama jadi marah dan sekarang, dia nggak anggap aku sebagai anaknya. Dan bukan cuma itu, Cid. Dia sekarang pengen Reno gantiin posisi aku sebagai pemimpin bahasa singa. Dia ngasih kitab singa ke Reno yang isinya jurus-jurus tertentu supaya Reno sanggup melawan aku, Cid. Ya Allah, kasihan Bara. Dia sampai berkorban segitu banyak ya buat gue. Padahal dia tahu gue nggak pernah cinta sama dia. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Meskipun gue gak bisa lagi jadi pemimpin bahasa singa, gue tetap harus bisa dapetin cintanya Citra. Gue akan berusaha dapetin ramuan pemurid dari itu, apapun caranya. Gimana caranya lo berdua nyampe sini? Gue emang udah dapetin peta itu. Tapi sayangnya, isinya udah terlalu jauh masuk di sini. Saya nggak mau kamu pacaran dengan dia. Pacaran? Maksud om apa sih? Ya, dia jatuh cinta sama kamu. Saya mau kamu tetap di sini. Dan mengangkat kamu sebagai anak. 